سلام به همگی حالتان چطوره؟ یادتان است دفعه قبل چی چیزی را ترسیم کردیم؟ بله صحرا را ترسیم کردیم و امروز حیوانات دیگه هم قرار است بیاین ما که خیلی هیجان زده هستم پس آماده است داستان من را شروع کنیم روزی روزگاری در صحرا توتی زندگی میکرد که بالش قد شده بود و نمیتانست پرواز کنه صحرا زیبا بود اما بسیار گرم بود و هیچ آبی هم در اونجا وجود نداشت توتی گفت من به نوشیدن آب نیاز دارم اما نمیتانم برم جایی آب پیدا کنم امروز قرار است یک توتی را ترسیم کنیم بیایید سر و بدنش را که هر دو به شکل دایره هستن را ترسیم کنیم و پس از او منقار توتی اول چشمایش را ترسیم میکنم و پس از او بالها و دوم و پرایش را ترسیم میکنه و در پایایش شکل میتیم و پس از او می توتی را در حال پرواز ترسیم می کنم. شما هم می تانید با هر اندازه و رنگی او را ترسیم کنید. حالا تصور میکنیم که این پرنده در روی عبر نشسته اول میریم برای رنگ کردن پرنده و قرار است از رنگ های مختلف بسیار استفاده کنم
و برای رنگ کردن آسمان از قلم شمی استفاده می کنید. پس از او پس زمینه را رنگ آمیزی می کنم. بیایید با هم رنگ آمیزی کنیم. قلمو را به رنگ آقشته کنید و با آب ترکیب کنید و همراهش رنگ آمیزی کنید. برای ای که رنگ آسیوان روشن باشه از آب بیشتری روی قلمو استفاده می کنم و با ترکیب رنگ آبی تیره در کنارش رنگ آمیزی می کنم. قبل از این قلم های شمی را به خوبی دیده نمیتونستیم اما حالا به خوبی دیده میشن و کارمان به پایان رسید دوستان 
خب درس امروز چطور بود؟ امروز ما یک توتی ترسیم کردیم همه پرنده ها معمولا پرواز می کنند اما پرنده قصه ما نمی تانست و این ناراحت کننده است همه شما تلاش کنید پرنده خود را به بهترین شکل ترسیم کنید و بگید که ای پرنده کوچک از اینکه نمیتانی پرواز کنی متاسف هستم اما تمام سعی خود را میکنم تا تو زیبا به نظر بیایی پس ادامه بته و به این شکل است که پرنده ها شاد میشن بسیار عالی پس تا دیدار دوباره خدا نگهدار